Esta es la tercera sesión y última de este ciclo de conversaciones en torno a las lecturas de la infancia con nuestros destacados premios nacionales. Es una iniciativa de la Universidad de Chile a través de su Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y mmm, lamentamos mucho que sea la última porque la verdad ha sido un ciclo muy interesante y les agradecemos muchísimo que hayan aceptado participar. Les voy a presentar eh, a quienes nos acompañan. Eh, la doctora María Teresa Ruiz, santiaguina, estudió en el Liceo 7 de Niñas de Santiago. Nos dice que leía muchos cuentos de hadas y de aventuras, que a los 14 años descubrió una biografía de Tomás Alba Edison que la cautivó. Fue la primera mujer en licenciarse en Chile, en astronomía, en la Universidad de Chile en 1971, para posteriormente continuar sus estudios en Princeton. Trabajó en observatorios y universidades de Estados Unidos y Europa. En Chile, en 1997, que es el dato que más me, me, me gustó de su pequeña biografía, descubrió una estrella enana café. Primera en su tipo que fue bautizada como Kiliu Rojo en Mapungún. Recibió el Premio Nacional de Ciencias Exactas ese mismo año, 1997, siendo la primera mujer en conseguirlo. Actualmente es profesora titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad y directora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines CATA. Los libros eh, a nuestros invitados les hicimos eh, dos preguntas que a, además les solicitamos que las respondieran de manera casi automática. ¿no? La primera era, eh, ¿qué libro ¿cierto? recordaban de su infancia? Eh, que hubiese sido muy significativo y María Teresa Ruiz nos dijo que la reina de las nieves de Hans Christian Anders. También les solicitamos que nos enviaran alguna fotografía de ellos como, cuando niños que ustedes van a ver por ahí aparecer. También nos acompaña Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2005, periodista, nacido en Santiago también. Eh, cursó sus estudios primarios en el Liceo Alemán de Santiago y los secundarios en el Internado Nacional Barros Arana, IMBA. ¿verdad? Más tarde entró a estudiar periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile y luego realizó varios posgrados en la Universidad Católica del Norte. Fundó la revista Análisis durante la dictadura militar en Chile y fue su director hasta su cierre en 1993. También dirigió las revistas Debate Universitario y Los Tiempos. Ha recibido numerosos galardones internacionales y actualmente es profesor titular del Instituto de la Comunicación e Imagen y director de la Radio Universidad de Chile. Frente a nuestra pregunta, nos dijo que era un ávido lector de las aventuras de Panchito Pecoso, de Silvia Moore, que yo no conocía y lo busqué, del silabario hispanoamericano, la revista Barrabases, la revista fasciculada Vidas Ejemplares de los Santos. Van a, se van a dar cuenta que hay varias coincidencias entre nuestros tres invitados. Finalmente, Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia 2006, eh, Santiaguino también, de una familia muy católica, ¿verdad? él lo, lo pone en sus en su biografías, de escasos recursos, hijo de un peón y un asistente social que vivían en la población Manuel Mont. Sus estudios escolares los realizó en el Colegio de los Hermanos de la Escuela Cristiana y en el Liceo de Aplicación, cosa que yo no, no sabía y me parece también muy importante el paso por la educación pública de nuestros tres premios nacionales. Fue miembro, bueno, estudió más tarde pedagogía en Historia, Geografía, Filosofía y Sociología en la Universidad de Chile. Fue miembro del MIR durante la dictadura militar, fue detenido y torturado en Villa Grimaldi y Tres Álamos. Cuando salió en libertad, estuvo exiliado en el Reino Unido, donde realizó su doctorado. En 1985 regresó a Chile, donde publicó Labradores, Peones y Proletarios, uno de sus textos más conocidos y difundidos, junto a una numerosísima obra de gran impacto ¿verdad? en nuestra historiografía contemporánea. Desde el año 2000 se ha dedicado a recuperar la memoria social de los pobladores en Chile. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y ustedes no van a creer, pero el libro que mencionó Gabriel Salazar es Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. A los 14 años, uno de los libros que lo marcó y también un ávido, ávido lector del diario Ilustrado, todos los días, dice, las biografías de santos católicos de su padre y las revistas El Peneca, El Cabrito y Estadio. Así que nuevamente bienvenidos, muchas gracias. Así es que vamos a...
a disfrutar de su conversación. Muy bien. Vamos a, a iniciar por una primera ronda en la que me gustaría que cada uno de ustedes nos contara qué pasó luego del correo que nosotros les enviáramos respecto a esta invitación a ¿verdad? este ejercicio de reflexión sobre la infancia y la lectura. ¿Qué recuerdos, qué tiempos, qué sensaciones son las que ustedes ¿verdad? han movilizado desde ese momento en que los invitamos hasta hoy? No sé si... María Teresa, si quieres empezar. Eh, bueno, buenas tardes. Eh, gracias por la invitación. En realidad es, es divertido porque son cosas que uno no se plantea, ¿no? ¿Cuáles eran los libros que...? Y ahora que tú mencionas las vidas ejemplares fueron también parte de, de mi educación infantil. Mi abuela me los llevaba todos los domingos. Y, y me empecé a pensar hasta qué punto los libros que llegaban a mis manos eran los que alimentaban mi mis proyectos de vida que yo tenía desde chiquitita. ¿no? Entonces, el primer proyecto de vida era ser princesa, ah. porque obviamente era lo que... Hasta que me di cuenta que tenía que besar un sapo para ser princesa y eso no iba a pasar, así que ese, ese sueño lo tuve que abandonar. Después, quise ser mi universo, porque eso me parecía que tenía prestigio, era una cosa que... Pero también ahí me empecé a fijar que como que no, no. ¿eh? Pero como me gustaba Anderson y había leído El patito feo, dije, bueno, no hay que perder las esperanzas. Pero ese sueño se, se quedó. Y después era que quería ser santa. Porque yo veía que eso también tenía mucho prestigio y mucha valoración social. Entonces, pero me di cuenta que no tenía pasta para santa, porque los santos en realidad tenían unas vidas bien tremendas, ¿no? Entonces... Ahí abandoné eso. Finalmente, precisamente con el libro de, de, de la vida de, Ed, de Edison, uh -huh. eh, me empezó a parecer que eso de ser científico era algo entretenido y un desafío y que era eso de poder responderse preguntas uno mismo era algo que me fascinaba. Y, y bueno, ahí me quedé pegada por la idea de seguir como científico y... No sabía mucho cómo hacerlo, pero finalmente uno va encontrando el camino. Así que los libros de la infancia sí fueron importantísimos para los distintos proyectos de vida que, que tenía a distintas edades. ¿no? O sea, yo empecé chiquitita. ¿Chiquitita que, de qué edad? Digamos. O sea, yo aprendí a leer con el hispanoamericano que me lo regalaron cuando estaba enferma de alfombrilla en la casa, entonces para que lo rayara. Y tenía como tres años y, y en realidad me empezó a interesar el mamá, mapa, mi mamá, eso. Y aprendí a leer. Entonces, leía desde bien chiquitita. Sí, ha sido algo, un elemento común en las conversaciones, la lectura y los espacios de la enfermedad en la infancia. Ha sido algo interesante. Ahora, lo que tú comentas, entre princesas, ¿verdad? Mis universos. Eh, ¿Verdad? ¿Y cuál fue lo tercero? Santa, Santa. Y Santa, el cielo y las estrellas, yo creo que de alguna manera igual hay ahí algunos intereses eh, comunes. ¿no? Eh, ¿Quieren alguno de los otros dos invitados? ¿Quién se anima? ¿Cuál de los dos se anima? Juan Pablo. Bueno, la verdad que todavía aspiro a ser santo. <risa> Muy o sea, cerca, sí. por favor. Me ha costado sí, mucho llegar, pero... Eso me tiene animado a seguir viviendo, la posibilidad de terminar siendo santo. ¿Qué me produjo a mí tu invitación, la invitación de ustedes? Eh, entré en depresión, porque lo cierto es que yo no soy una persona que tenga una buena memoria. Estuve a punto de llamar a un hijo mío que tiene el mérito de no haber leído mucho. Todos son lectores mis hijos, pero este es el que menos ha leído. Sin embargo, es capaz de recordar los libros y las películas para siempre. Y le saca un partido a los libros y a las películas notables, porque en virtud de cualquier conversación puede llegar a poner los libros que él ha leído, que se va a comentar. Pero no lo llamé finalmente porque dije tengo que ser responsable con mi memoria. Claro, y lo cierto es que la memoria me llevó igual que usted al, al silabario hispanoamericano, porque yo era el quinto hijo de seis, entonces naturalmente aprendí a leer con ellos. Eh, y llegué a a primera preparatoria, este, sabiendo leer. Y gracias a este silabario, que para mí era un juego verlo en la casa y, y aprender las primeras sílabas, palabras, ¿no es cierto?, y, y conceptos. Y, y luego, claro, producto también de lo que tú hacías referencia, 
tuve una niñez y una adolescencia bastante enfermiza. Estuve de los 4 a los 10 años este, prácticamente semi-inválido. Entonces eso me obligó a convertirme en un buen lector. A pesar de que tenía el estímulo naturalmente de mi casa, un hogar también muy católico, con el de usted, y que las vidas de ejemplares eran, bueno, en la lectura obligada, pero entretenía. A mí me, me, tengo buen recuerdo de las vidas. Y cuando viajaba por el mundo, me daba cuenta que hay santos que están relacionados con lo, las ciudades que uno visita. Entonces, eh, en fin, los polacos, por ejemplo, que tienen santos, bueno, algunos estaban registrados en estas vidas ejemplares. Claro, producto de mi enfermedad es que recibí, yo puedo decir, no, no es el libro que más me impactaba, para nada, pero mi, mi primer libro, no los que tenían mi hermano, mis padres, mi primer libro fue La aventura realmente de Banchito Pecos, de esta escritora Silvia Moore, que fue hasta mi cama a regalarme el libro, cosa que para mí fue muy emocionante, y lo mantuve dedicado por ella largos años, hasta que hasta que parte de mi biblioteca fue quemada, ¿no es cierto?, durante la dictadura, la, la casa, pero con parte de la biblioteca, que no se quemó toda fue porque un hijo mío, lo primero que atinó fue decir los libros del Tata. Y, y, y en las personas que concurrieron al incendio dejaron que se quemara todo, pero los libros los tiraron por las ventanas y claro, se quemaron varios libros, entre ellos la aventura de Panchito Pecoso. Y la verdad que no he podido recuperar ese libro. Mira, Nunca más. Yo, yo, yo... Y era un libro en verso, por lo cual aprendí sí. también a, a leer eh, poesía. No soy un gran lector de poesía en el mundo, pero en, en, en mi historia, pero sí reconozco que hay que me convertí en un recitador desde muy joven. Me hacían recitar. Entonces, yo en las fiestas de los mayores, que recitaba los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral. Que con el tiempo he logrado eh, darme cuenta de lo magnífico que son estos tres sonetos. Y los releí el otro día y me empecé a acordar de, de su lectura. Y también eh, me convertí en un experto en algunos poemas de, de García Lorca, como La muerte de Antoñito Alcamborio. Y que yo en todas las fiestas me hacían recitar La muerte de Antoñito Alcamborio. Así como también en algún momento me hacían cantar algunas áreas de ópera, que por supuesto no entendía nada de las letras y simplemente repetía cualquier cosa con la entonación. Eh, me convertí en un lector precoz, naturalmente, desde muy niño. No tengo grandes recuerdos de haber leído este, muchos cuentos, más bien era mi mamá la que leía los cuentos <ríe> al lado de mi cama y, y me puse muy rápidamente grave. Me puse a leer muchos libros, este, hasta el extremo de ensayo, digamos, de historia, y otro al extremo de que ya grandote, alguien me dijo que un día que no podía ser que no leyera novela y cuento. Y la verdad es que ahí me eh, cambié rumbo, yo he cambiado rumbo a lo largo de mi vida de lectora. Este, y me transformé en un hábito lector de novelas y cuentos, con la sensación siempre que muchas veces estoy perdiendo el tiempo, con la vida de, de aprender, esta vida que tenemos los periodistas de saber cosas y, y, y comprenderlas más que entretenernos muchas veces con lo que hacemos, aunque nuestra vida es eh, apasionante. Entonces he pasado por ciclos, y ahora, recorriendo la feria, voy a entrar a un nuevo ciclo, y voy a empezar a leer todos los libros que desprecié, y descubrir un libro maravilloso, ¿cierto? que dice como la historia en 100 objetos. Son objetos, empecé a ojear y son cosas que existen en el mundo y que hablan de la historia. En fin, la historia a través de cuestiones muy simples, porque ya uno no está en edad de seguir aprendiendo, sino que de empezar a disfrutar digamos, de las lecturas y no leerlo todo por obligación, a pesar, a pesar de que la vida profesional nos obliga. Sí. Fíjate que lo que tú dices es bien interesante porque es, eh, te, te angustió un poco la pregunta por el tema de la memoria y fíjate que Silvia Moore, se decía del libro este de Panchito Pecoso, que Silvia Moore les entrega a los niños al camarada Panchito Pecoso, 
quien ha descubierto la maravilla de su mundo, ese sortilegio de la infancia que el hombre añora y desea reencontrar. Y tú lo Bien. que nos has estado contando, al parecer, es como el reencuentro con, con esa infancia. Por lo de camarada, a lo mejor me También, más. por supuesto, sí. por lo de camarada. Y porque aquí éramos camaradas más que compañeros. Sí. Y Gabriel, ¿qué no, <risa> no, nos puedes contar tú? Bueno, tú decías que querías ser reina y tú querías ser santo. Sí, quiero. ¿Quieres ser quiero. santo? <risa> ah, bueno. Y yo a esa edad primera infancia o segunda por ahí, yo quería ser ojalatero, ¿eh? tal cual, ¿no? Ustedes saben que los ojalateros eran unos artesanos, digámoslo así, ambulantes que andaban por las calles con un tarro largo que tenía un fuego adentro y dos cautines que lo calentaban al rojo, entonces iban parchando bacinicas, ollas, cacerolas, gritando por las calles y era un personaje muy característico, muy, muy caricaturesco, ¿no? Porque era un hombre alto, con las facciones muy marcadas, muy moreno, muy chascón, con la ropa muy también raída, y estas figuras siniestras del tarro con, con fuego. Entonces, yo quería ser ojalatero, ¿no? Porque mi población, donde yo nací, era una población sólida, pero de autoconstrucción de una sociedad mutual, ¿En qué lugar de Santiago que hay? Eh, Vivaceta de entrada, como una independencia. Okay. O sea, acá cerca, digamos. Y esa población que fue autoconstrucción de unas de sociedades mutuales, quedó rodeada por las cosas de la vida de Santiago, por todos sus contornos, por poblaciones callampi y conventillos. Y justamente escogieron la esquina de mi casa para ahí quedarse, chupar, ¿no es cierto?, acostarse, emborracharse, quedarse en el suelo. Entonces yo... Cuando iba al colegio tenía que conversar con ellos, o me, me topaba con ellos, y para mí eran personajes de novela. ¿no? Entonces, a mí ya, me llamó la atención el ojalatero. ¿no? La vida real para mí era más importante que lo que yo podía imaginar a través de los libros, ¿no? por esa realidad. Pero bueno, aprendí a leer en el ojo, el silabario del ojo, no, no el hispanoamericano. ¿no? Que todavía ya aprendí... se vende, el silabario del ojo todavía se encuentra. Sí, notable claro. ese, ese silabario. Claro. Y yo aprendí a leer antes de entrar al colegio. O sea, cuando entré al colegio ya sabía leer. Mi hermana me enseñó eso, ¿no? Y en mi casa había muy pocos libros. Mi, mi papá jamás pisó una escuela, nunca fue a una escuela. Aprendió a leer solo y comprar el diario Ilustrado, que era un diario de ultraderecha, católico, como los diablos. ¿no? Y lo leía todos los días. Eh, tenía un libro que leía él todos los días también, que se llama Limitación de Cristo de Tomás de Kempis, muy conocido en otras épocas, y un libro con vidas de santos. ¿no? Eh, mi hermano mayor compraba el peneca toda la semana, el, el otro hermano que vería, me daba plata y yo compraba el cabrito toda la semana, mi hermana de vez en cuando traía una revista Reader Digest, uh -huh. y, y mi hermano mayor tenía unos cuantos libros, dentro de los cuales están los tres mosqueteros y pues, las poesías de Amado Nervo. Y esas fueron mis lecturas iniciales. Pero, eh, claro, el, el Peneca te abría muchos mundos. No sé si ubicaron ustedes Peneca, una revista que duró decenas de años, que tenía dibujantes fabulosos, ¿no? El, el Poirier, ¿cómo se llamaba la otra? Eran dos, ¿no? Y el cabrito que tenía un dibujante aún mejor, porque dibujaba los palacios, dibujaba las princesas, los enanos, qué sé yo, con una finura de lápiz, de una elegancia que me impresionaba mucho. Y ese dibujante se firmaba Eduard, ¿no? que resultó ser después el tío de mi compañera Aldeta Eduard, que está aquí presente, ¿no? y pude conocerlo. Entonces, claro, yo aprendí a leer así, surtido, porque además otro hermano compraba la revista Estadio, así que yo sé mucho fútbol, soy conocedor del fútbol, soy fanatincha, jugué fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Leí o sea, poesía. Traje una, una portada de la revista. Amado Nero, Sergio Limi, entonces tú en su buena época, sí. en los años 40. <ríe> Porque no me imaginaba que eras le, era el claro. lector de la revista. Estadio. Así es. Entonces yo entré en el mundo de la lectura por muchos costados. ¿no? Uh -huh. Lo religioso, el diario ilustrado de derecha, los libros de mi hermano mayor, donde habían uno de, la, de los problemas políticos de Alemania con el comunismo entre medio, 
poesía de Mago Nervo, la información del Reader Dallas, de la guerra, etcétera, etcétera. Pero mi mayor lectura, debo decir, fue la lectura de la calle, de la gente de la calle, los pobladores, los callamperos, los, los cabros pidiendo, cabros patipelados leyendo limosna. Entonces, por eso la lectura que yo hice quedó orientada por mi lectura de la calle. Y mis primeras composiciones que hice cuando echaba al liceo era para describir ese mundo de la calle y, y, y criticar, ¿no es cierto?, que hubiera una realidad como esa. Entonces, cuando mi profesor de castellano me hizo leer esa composición, estaba en primer año de humanidad, ¿eh? en el liceo de obligación, me dijo, ah, lo copiaste del diario, mentiroso, y me puso un uno. ¿no? Eso me dolió en el alma, por supuesto, y... Bueno, después murió mi madre el mismo año, entonces hice otra composición sobre la muerte de ella, tuve que leerla y ahí me creyó y me subió de 1 a 7. ¿Qué edad tenías cuando, cuando murió tu madre? 14. 14. 14 años. Si lo pones acá como un dato relevante, ¿no? Los sí. 14 años y, y otros de ustedes también han señalado la ese tránsito, ¿verdad? Entre la infancia y la adolescencia, significativa social lecturas. También en, en otra de las mesas... Eh, Manuel Antonio Garretón se preguntaba, ¿dónde termina la infancia? ¿Qué, qué dirían ustedes sobre eso? María Teresa, si quiere, o Juan Pablo. ¿Sí? Yo creo que depende de cada persona. Eh, yo creo que en mi caso, como a los 12 años, por motivos, porque tuve que presenciar por primera vez una pelea entre mis papás. Y es algo que me aterrizó. Yo la mayor tenía tres hermanos más chicos que recurrieron a mí por, para, para que los consolara porque lloraban y para mí se me derrumbó el mundo y fue, yo creo que ahí para mí fue el fin de mi infancia, a los dos. Yo creo que el umbral, claro, biológico, anda por ahí, por los 12, los 13 años. Pero la verdad que yo reconozco que tuve una infancia muy prolongada y hasta el día de hoy a veces... Me siento un niño y reacciono como niño y con las emociones y con tantas cosas. Eh, muchas veces ha dicho que, bueno, también es este, eh, evangélico, ¿no es cierto? Que hay que ser como niño siempre. Y, y lo cierto es que en mi familia, con mi hermano, si piensa que todos ya estamos muy viejos, muchas veces yo observo y digo, no hemos madurado. Claramente no hemos madurado. Seguimos en la infancia. Pero las lecturas también nos marcan muchísimo ahí. Cuando uno deja de leer cuentos de niños y empieza a leer el, el libros de grandes. Yo creo que ahí uno se marca. Aunque fuera esa literatura chilena que nos empezaron a, nos obligaban a leer en, en el barro Sarana, especialmente que teníamos que leer muchísimo. Había un profesor, Fernando Cuadra, que nos imponía leer, creo, no me acuerdo de la cifra, pero 60 libros en el año que naturalmente para esa edad era una pesadilla y, y claro, y la primera pregunta del examen era, ¿usted leyó los 60 libros? No, es que leí 58, no. Salió rajado. Entonces le, leímos mucho y ahí empezamos, ahí cambia uno. Con estos libros latigudos de, lo, de los escritores chilenos primero, hasta que uno se encuentra claro con un Martín Rivas que ya le marca a uno convicciones, posiciones. Pero antes había libros, que estoy guardando ahora, Golondrina de invierno, por ejemplo, que era una cosa muy pegagosa, claro, pero la verdad es que es asombroso, ¿eh? porque tú te podías demorar, te podías demorar eh, este, 20 páginas en el primer beso de la pareja. Entonces era una lectura lenta, tediosa. Hoy día los libros parten por el final prácticamente, mucho y ya se desarrolla. ¿eh? Así. Pero yo creo que ahí los libros a uno lo marcan cuando empieza a sentirse grande uno es cuando, cuando es con las lecturas. ¿Y, y qué pasaba lectura. en sus infancias? O sea, si volvemos a esto de la primera infancia, como decía Gabriel, ¿y ¿qué pasaba en el, con el mundo de los niños en el momento en que ustedes fueron niños? ¿Qué pasaba en el, en el espacio privado? ¿Qué pasaba en el afuera? ¿Tienen algún, alguna noción sobre eso? Pero retomando siempre lo que decía, yo estoy de acuerdo con él que la infancia no muere, uno la integra. ¿no? 
y depende de muchas cosas además. Si uno, en el caso mío, soy el menor de siete hermanos. Entonces recibí cariño de nueve, ¿no? constantemente. Y eso uno lo integra. ¿no? Y también integra la alegría que uno tuvo cuando jugó con los niños. Yo tuve la suerte de jugar fútbol con todos los cabros del barrio a mediodía y quedamos todos sucios porque era, jugábamos en la tierra con pelota de trapo, eran, se, echa, se hacían con media de mujer, no teníamos plata para comprar pelota de fútbol y quedamos todos sucios, piñelientos, qué señora terrible, transpirado, era, era más asqueroso. ¿no? Pero en la no, al anochecer, ya cuando esto estaba oscureciendo, yo tenía eh, cuatro hermanas, entonces mi hermana se reunían con sus amigas y jugaban y yo jugaba con las niñas. Entonces, a mediodía con todos los hombres nos pateábamos y nos echábamos bravatos, pero más tarde, juegos de niña y jugábamos, qué sé yo, al correr el anillo, al pillar, se le escondía, cuántas cosas se jugaban, ¿no? la niña María baila, que baila, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo tener una infancia muy feliz porque yo jugué con hombres y mujeres y puedo entender a unos y a otros en las claves, ¿no es cierto?, lúdicas. Y eso es muy lindo porque, y por eso la infancia no muere, porque uno mantiene ese sentido lúdico. A mí me gusta mucho jugar, cualquier cosa, pero jugar, ¿no? Tal vez puede, puede decirlo. Eh, y yo por eso creo que, que la infancia no muere. El problema es que uno tiene que integrarla. Depende, claro, de cómo fue la infancia. Y yo creo que yo la integré, felizmente, porque me quisieron mucho, me siguen queriendo los pocos que quedan vivos, y por otro lado, jugué mucho, y por eso para mí no es problema tratar ni a hombres ni a mujeres en su clave, en su clave identitaria, digamos. Y creo que eso tiene que ver con la infancia. No, 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 no son cosas que uno pierda en el camino, sino que al contrario, las adquiere como una cualidad, creo yo, positiva, finalmente. ¿no? ¿Y qué pasaba en, en tus épocas de infancia con los niños, digamos, en general? ¿Qué, ¿La situación que tú describes crees que fue la... La más bueno, común, yo, la más generalizada. Yo creo que eso se perdió. Todos esos juegos de infancia, ¿no? que estaban en clave tradicional, ¿no? y que las niñas conservaban más que los hombres. ¿no? Eh, yo jugaba por lo menos 20, 30 juegos distintos con las niñas, y que se sabían de memoria los cánticos, las consignas, ¿no es cierto? Eh, un, dos, tres, reina es, qué sé yo, cuestiones de ese tipo. Buenos días, mi rey. Buenos días, mi rey. ¿Ah? O llegó una carta. Que parece que no está así. El buenos sí. días, mi rey, el claro. sí, un, dos, tres, sí. 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 Entonces, eh, en cambio, con los hombres jugábamos también, aparte del fútbol, muchas, muchas, Paquito, ladrón, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y es triste ver que hoy día no se juegan esos juegos, ¿no? Que quiere? eran muy ingenuos, uh -huh. eran muy ingenuos, muy sanos ¿eh? al mismo tiempo. Yo no recuerdo ninguna malicia, jugaba horas con las mujeres, ¿no? Y colectivamente y nada, también, sí, o sea, con sí, muchos niños, sí. ¿no? ¿Es similar en el caso de usted, sí. de Juan Pablo, de María Teresa? Y se jugaba en la calle en esa época. Uh -huh. Uno podía salir a la calle sin que lo atropellaran y, y jugaban todos estos juegos en la mitad de la calle con los amigos del barrio. Sí, yo creo que también fuimos de calle. Yo me crié en el barrio Plaza Brasil. Entonces era la plaza y las calles y ahí transcurrió prácticamente toda mi, mi infancia. Ahora, claro, Gabriel tiene a su compañera aquí, entonces tiene que decir mentiras. Pero la verdad es que yo, como niño, anduve como con la maldad de chiquitito. Me costó siempre re, re, jugar con, mucho con las mujeres, con una cantidad de primas enormes que teníamos. La, el juego era jugar al doctor, no era jugar a, a otra cosa. Entonces, desde pequeño andaba en esa trote. Eh, sí, lo que yo me acuerdo es un contraste muy grande entre... Me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, entre, lo, entre las casas de uno y las casas de muchos compañeros. Y cuando uno visitaba y decía, en esta casa no hay libros, por ejemplo. Esa es una cosa que a mí me marcaba inmediatamente donde estaba. Porque en mi casa no es que hubiera muchos libros, pero estaban como en un sagrario, en el altar. Era la parte fundamental de la convivencia de todos. Y, y sí, en fin, jugaba un papel fundamental. En, otro, en otros casos no, no existían los libros. Y claro, y también eh, yo saco el paralelo que casi todos los amigos de mi infancia eran mucho más este, ingenuos. Yo no creí nunca en el viejito Pascuero, quizás por las convicciones religiosas, nunca creí en el viejito Pascuero. Me, me acostumbraron seguramente a odiar al viejito Pascuero desde chico, por, por eh, eh, discriminador, por, 
viejo mierda nomás que lo digo. Hasta el día de hoy, mi, con mis hijos, con mis nietos, les, les digo lo mismo. ¿sí? Agarro a patar a los viejitos pacueros que, que aparecen. Entonces, claro, te, 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 también tuve una, una niñez más, más grave, más marcada. Yo, mis primeros juegos eran la, las campañas electorales. Yo lo primero que me acuerdo de la niñez que salíamos con un tarro en grúo a pegar afiches a los postes de, del bar por los candidatos de turno. Eh, no sabes lo que me he arrepentido de haber pegado tantos afiches. O sea, era una, era una niñez día. vinculada a lo que estaba sucediendo en el sí, mismo, en la familia, realidad. por lo menos la mía, sí. altamente politizada, uh -huh. en que se, desde niño uno está metido en el proceso político y la verdad es que de niño un, mis grandes impactos fueron esos. Es decir, en la Plaza Brasil, una vez de haber escuchado, de haber visto y escuchado a Radomiro Tomic y a Rafael Caldera, eh, que se decía que eran los dos grandes oradores de América Latina. Y la verdad que yo de niño decía, ¿cómo puede haber gente que se pueda expresar tan bien, en forma tan brillante? Esas cosas me gustaban más que... El, que también marcado también por los problemas de, de salud, eh, es que no tuve muchas posibilidades de, de jugar. A pensar de que en la adolescencia me empecé a ser atleta, corrí, fui atleta, pero fue un primo mío el que sacó el premio eh, es que sacó el, el récord panamericano de velocidad y no yo. Y, y María Teresa, ¿las niñas tenían iguales posibilidades, por ejemplo, de acceso a esos mundos, a las lecturas, o, o, o crees que había algunas diferencias ahí? Yo creo que yo también, yo, mis amigos de la calle eran niñas y niños de la misma, jugábamos a los mismos juegos. Los niños normalmente se lateaban y preferían ir a jugar al fútbol, pero, pero sí participaban en algunos de nuestros juegos que eran bien fomes ahora cuando los encuentro. Ahora, la lectura en esa época, yo no recuerdo que fuera tema. No era algo que uno ni siquiera hablaba de qué es lo que leía con las otras niñas. ¿eh? Era, era algo que uno hacía en sus momentos de privacidad. No, no tengo recuerdo de haber conversado de libros que leyéramos entre niñas. ¿Y, y esas lecturas las asocias a personas en particular? Eh, gente que te lo recomendó. No, es siempre la los libros de los descubrí. Lectura? Ese de, de, uh -huh. de, de Anderson, de la, la, los cuentos de hadas, estaba en mi casa, no tengo idea desde cuándo, era un libro medio de estar talado, eh, pero con un rico olor al libro, y adentro tenía unos dibujos a tinta china maravillosos. Entonces yo te juro que no me acuerdo, de algunos cuentos no me acuerdo para nada el tema, de la mayor parte de ellos pero me acuerdo de los dibujos y me acuerdo del, del, de la imagen mental que me quedaba de, de esos cuentos, eso es lo que me acuerdo, más que del palabra por palabra. O sea, lo que, por eso que yo creo que los libros y, to, y las novelas, no sé si enseñan o no enseñan, pero eso de aprender no es lo más importante, pero yo sí creo que estimulan la, la imaginación, o sea, en la medida en que uno lo lleva a otros mundos, que pueden ser ficticios, lo que sea, pero todo ese ejercicio yo creo que es, es, algo te deja, no es, no es puro tiempo perdido. ¿eh? <ríe> yo lo encuentro que es, es bien importante eso, que uno, a mí por lo menos me encantan lo, los, los libros que me estimulen la, la imaginación y lo mejor que puedo hacer en mi vida es leer li, un libro, por ejemplo, eh, ese del general no tiene que le escriba, lo leí en España una vez que estaba de vacaciones y que me dio la gripe, y me tuve que quedar en cama, en un hotel, como por una semana con fiebre. Entonces, con 40 fiebre, leí ese libro. Y hasta el día de hoy tengo en mi mente la imagen de, de ese general, no tiene que, porque seguramente estaba delirando yo. Entonces, fue recomiendo leerlo con fiebre. <risa> ¿Y ustedes recomendarían leer hoy? Con los niños, ¿qué pasa? Con, qué, ¿Qué opinan respecto del tema de la lectura hoy en las nuevas generaciones? Sí. Gracias. Pero yo me quedé pensando, fíjate, en lo que tú estabas diciendo respecto de, de cómo uno asume los libros. ¿no? En mi caso yo me convertí en un gran lector también, igual que ustedes, ¿no? Porque la, comencé eh, a comprar libros, plata que recibía, compraba libros. Entonces, como no tenía dónde ponerlo, armé cuatro cajones de, de fruta, fruta. ¿no? los puse como velador y ahí fui metiendo los libros y le ponía un número, mi firma y el número. 
y llegué hasta 150 libros cuando tenía 12 años. Más o tu menos. primera biblioteca, una, sí, sí, una gran mi biblioteca, primera claro. biblioteca, ¿no? Pero mi gran problema fue que yo leía mucho, pero lo, mientras más leía me daba cuenta que en los libros no había ni encontraba lo que yo veía en la calle. ¿Eh? Iba al colegio, me daban textos escolares, estudiábamos todo Chile y no veía lo que yo veía en la calle. Ese fue mi gran contraste. El mundo de la lectura, fantástico, leí, 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 leí. Pero nunca reflejaba el mundo real que yo veía en la calle. Fue mi gran problema. Por eso que un día fui a la iglesia donde estaba el párroco que correspondía a mi barrio. Todavía me acuerdo del apellido, el cura Charansky, parecido a la otra, Nina ¿eh? Charansky. A Clara. Era polaco. Y, y le fui a explicar este problema, amigo, ¿no? que la realidad que yo veía en la calle no la veía ni en los libros, ni en el colegio, de los textos escolares, ni en la prédica siquiera de los sacerdotes. Y a mí me parecía que eso era una injusticia. ¿no? Y le fui a explicar a este caballero ese problema, porque como director espiritual, ¿no? Tendría que explicarme eso. Y lo único que me dijo, comunista, ¿no? Y, y me insultó. Y tuve que irme, ¿no? Yo andaba con un amigo, esos amigos de infancia que uno hace a los 6, 7 años, y que este amigo dura hasta el día de hoy. Yo creo que el único amigo amigo que tengo al día de hoy, que todavía está vivo, es este amigo de los 6 años. Que a él le fue muy mal, ¿no? Le fue mal en los estudios, no pudo trabajar bien, hoy día está muy el 3 y el 4 económicamente, nos vemos siempre, pero... Es, esa amistad que uno construye en la infancia, ¿no es cierto?, de maravillarse en conjunto frente a las cosas, ¿no? de enojarnos en conjunto frente a los pobres que andaban por todas partes en ese tiempo y los borrachos en la calle, de criticar a los curas porque nos trataron de comunistas, ¿no? de andar en bicicleta por el cementerio, por la carretera panamericana, en busca de las niñas, ¿no es cierto?, que nos gustaban las niñas desde chicos. ¿no? Entonces, son esas relaciones iniciales tan profundas que a veces con el amigo son superiores a la relación con un hermano. ¿no? Y para mí, el amigo hasta el día de hoy sigue siendo Raúl Peña, quien conocí a los ocho años, eh, en, porque mi vieja era católica y la vieja él era católica y los, las dos eran amigas y nos conocimos allí. ¿no? Entonces, eso sí, yo creo que hoy día la lectura eh, sigue siendo tan importante como antes, pero compite naturalmente con la imagen, ¿no? con la televisión, con todo lo que implica esta, esta industria de las imágenes que crean mundos ficticios, ¿verdad?, que nos muestran como reales. Y yo creo que eso desmerece un poco a la lectura, pero yo creo que el libro no pierde, se demuestra aquí que no, ¿no? que no pierde. Y yo creo que principalmente todavía nos conduce a reflexionar en profundidad sobre las cosas, porque la imagen nos impacta, pero no nos hace reflexionar, ¿no?, como un libro. Por eso yo creo que la lectura no va a morir, ¿no? y por lo menos lo que empezamos a leer a los 7, 8 años, a los, no sé tú, yo 79, <risa> seguimos leyendo como actividad normal. ¿no? Además que la imagen, no sé si ha pasado cuando hay novelas que las pasan al cine, y a veces con, con versiones muy buenas, pero nunca llegan al mismo nivel de la imagen que uno se imaginó, del personaje, del lugar, uno, la idea que uno tenía es mucho mejor, ¿eh? Rara vez uno encuentra una película que diga, oye, en realidad incluso es mejor de lo que yo imaginaba. Así que, ahora con, con los jóvenes, a mí me pasó con, tengo un solo hijo, y cuando estaban en la etapa de la adolescencia, eh, ya no eran muy buenos para leer, precisamente porque odiaban todos los libros que le daban de leer en el colegio. El niño que falleció, ¿cómo se llama? El niño que enloqueció de amor. Claro, mi hijo lloraba con ese libro, y decía, ¿cómo voy a leer esto? Bueno, tiene que leerlo. Eh, eh, le gustaban más las cosas de aventura. Pero entonces yo veraneábamos junto con mis hermanas y sus hijos, que estaban todos más o menos de la misma edad, y amigos varios. Y lo que hacíamos hoy mi marido es que le poníamos una tremenda oferta de libros, desde novelitas rosa a los de Stephen King, que le gustaban a mi hijo, lleno de asesinatos, así, qué sé yo, de todo tipo. Entonces todos leían y a la hora de almuerzo en la sobremesa tenían que contar en qué iban en el libro. Entonces ellos contaban en qué iban y todos los demás se interesaban, por supuesto. 
y los empezaban a presionar el resto del día para que siguieran leyendo, cuando lo veían así que estaban como pajareando, oye, pero lee, porque tenemos que saber si la niña esta se casa con el jovencito o no, ¿eh? o, o si este Stephen King finalmente logra matar a la mujer esta. Entonces, fue una manera de mostrarle a los chiquillos que los libros contenían un tesoro que ellos nunca habían imaginado, y que no eran esta cosa rutinaria y latera de tener que leer para la tarea del colegio, que lata, sino que era una cosa... Y yo creo que todos ellos terminaron siendo buenos lectores, así que, eh, y bueno, presionados por sus pares para que, para que leyeran y terminaran luego el libro. Fue eh, una experiencia interesante para ver que en realidad no es que no, no se interesen, sino que no saben lo que un libro puede contener. Hay que transmitírselo, ¿no? O sea, claro, no, no es... claro, y sin hacerle una prueba después para preguntarle... <risa> ¿Qué, qué pensó el libro? Como me hicieron a mí en, el, en, la, en, el, en la escuela de ingeniería, había un curso humanista. El único curso que yo me saqué mala nota, que era de D.H. Lawrence, y resulta que yo leía a Lawrence y me deprimía. Entonces me deprimía y me iba mal en todos los otros ramos. Entonces, por una cuestión de. Dije, ya no voy a leer más a este señor, me echo este ramo, lo doy en, me deprimo en vacaciones y lo doy como corresponde. Y me acuerdo que la pregunta que me hicieron, ¿qué significaba el bosque en, en la novela de Lady Chatterley? Y esa fue la... No, según Elliot, además. ¿Y a mí qué me importa lo que dice el señor Elliot? ¿No? ¿Por qué no me pregunta la, la opinión mía? Entonces, me pareció terrible. Y siempre me fue pésimo en los ramos humanistas en la facultad. Y... ¿Y Juan Porque Pablo? Ah, perdón. te lo destruyen, o sea, uh -huh. eran, a mí me encantaban, los, los, en esa época estaban súper de moda los autores latinoamericanos, me los había, me, los, me encantaban, me había leído todas las novelas, pero cuando me hacían las pruebas me iba mal porque, porque bueno, porque la manera en que, te, en que te hacen procesar el libro es muy malo. Y, y sobre todo no, no les importa lo que tú piensas del libro, sino lo que piensa el señor Elliot y otros. Así que lo encontré yo... Lamentable. Juan Pablo, ¿tú quieres agregar algo más? No, yo tengo una opinión muy crítica respecto de esto. Es decir, eh, la verdad es que yo siento con nostalgia lo que gravitó el libro en nuestra juventud. Yo soy de familias grandes, muy numerosas. Y, y la verdad es que era habitual las juntas entre primos y otros amigos para comentar los libros que leíamos y entrábamos en una suerte incluso de competencia, que llegaba hasta las vacaciones, hasta la playa, porque ir con un libro a la arena era bueno, una oportunidad magnífica de impresionar a la mujer y que a uno lo considerara Había, intelectual. Hasta el niño, aunque nunca, nunca pude leer en medio de la arena y con ese sol implacable, pero... Yo creo que vivíamos en función de los libros. Los libros eran lo que nos enseñaban, los que nos hacían reflexionar y sentir. Y yo debo reconocer de que lo que observo hoy día es catastrófico. Aquí hay alumnas mías en la universidad. Y que, bueno, yo no entiendo que los estudiantes de periodismo hoy día se aflijan si uno les da a leer un, un libro, dos libros, tres libros en el semestre. Y lo ven como una cosa... Una espantosa. Si le, no leen. Ahora, felizmente el Internet salvó la lectura. Porque en un momento, mientras no había Internet, este, solo empezaban a salir los primeros computadores. Bueno, la lectura de libros murió, y de revistas, y de fin. Pero el Internet salvó. Y salvó el conocimiento también, porque hoy día lo cierto es que para todos resulta eh, impresionante poder poner una, un término, una palabra, un, un nombre en Internet y empezar a, a recrear, ¿no es cierto?, lo, incluso lo que aprendimos en algún momento y hemos olvidado. Entonces, por ese lado soy optimista, porque, bueno, se lee de distintas maneras hoy día, pero se lee. Eh, la gente había dejado de escribir, eh, eh, escribía cartas mucho la gente y la, y la carta en un momento determinado pasó de moda. Sin embargo, con el Internet... Bueno, quedamos a un centímetro de distancia de los seres más queridos y las personas que podemos comunicarnos en todas partes del mundo. Entonces la gente escribe hoy día con los procesadores de palabras que, bueno, no enseñan ortografía. Porque la verdad es que... Claro, pero por ese lado soy optimista, pero sigo cuando veo 
una feria como esta, digo, por decir, cuánta cosa hay aquí que uno ya no va a tener tiempo de leer. Ese me angustia porque eh, siempre lo digo, como periodista, tú comprabas libros, yo los compré también, mis primeros pesos de la niñez fueron para comprar libros, mucho. pero hace muchos años que no compro un libro, lo cierto. Compro solamente cuando voy a Buenos Aires, a México, porque considero que hay que seguir cultivando esa, esa cultura en las librerías allá que además venden libros baratos. Y entonces uno ahí de repente compra títulos que no habitualmente no le llegan en nuestro país. Pero yo soy, como periodista, recibo no sé, cinco libros a la semana. Me propongo leer dos. Y ya empiezan a acumularse un montón de libros que, que ahí en mi casa no voy a leer jamás. Entonces que me encantaría que los leyeran otros. Y no, estamos en otra. O sea, los hijos míos me salvó. Con los nietos creo que ya perdí la batalla por el libro. Bueno, tenemos varias opiniones, ¿verdad? Les encomendamos también a ustedes la tarea de seguir pensando la relación entre el libro, la lectura, la infancia. Les agradezco de nuevo, ¿cierto? Enormemente que hayan aceptado esta invitación a estos tres premios nacionales, ¿verdad? Eh, que son orgullo, ¿verdad? Tanto para nuestra universidad como para el país y que se hayan dado el tiempo de compartir con nosotros estos recuerdos tan propios, tan íntimos en torno a la lectura. Muchísimas gracias, muchísimas gracias al público y cierto les pido un gran aplauso para, para ellos.